zauroczenie tym cudem, w którym biorę udział. Na szczęście stwórca był dla mnie tak łaskawy, że pozwolił mi zachować to zdziwienie, które wydaje mi się być jedną z najwspanialszych, chyba najważniejszych cech. No ze zdziwienia pochodzi, jak wiadomo, wszystko najlepsze. Cała filozofia jest na tym oparta. Można żyć według różnych jakby pomysłów. Jednym z nich na przykład jest przekonanie, że większość rzeczy, w których bierzemy udział, jest cudem. Można też żyć w przekonaniu, że cudem nie jest nic. Proponuję tę pierwszą wersję, która sprawia ogromną radość, kiedy się wychodzi wchodzi się w ten świat i przygląda się zachowaniu ludzi. Tłumaczą nam media, telewizja, że właściwie wszystko zostało już wyjaśnione i opisane. Wydaje mi się to po prostu jakimś ogromnym nadużyciem, żeby nie powiedzieć brakiem mądrości. Gdyby świat miał wyglądać tak, jak większość z nas sądzi, że wygląda, to byłby to zupełnie inny świat. A szczególnie opis ludzi jest ciągle taką niezapisaną kartą. Ich relacje czy brak relacji, zachowania, motywacje, to ciągle jest dla mnie rzecz fascynująca. Tak naprawdę nie chodzi mi o te fotografie, które ja wykonuję. Ta czarna skrzynka, którą się nosi na Piersi jest właściwie pretekstem do tego, żeby się dowiedzieć czegoś o świecie, a może przede wszystkim, żeby się dowiedzieć, kim tak naprawdę samemu się jest. Ja myślę, że od rozpoznania swoich słabości, ale też może jakichś drobnych umiejętności, zależy cała reszta. I kiedy się rozpozna właśnie to, co delikatnie się potrafi lepiej zrobić, i jeśli się to polubi, to wtedy można zacząć robić nie zdjęcie, a fotografie. Sądzę, że to, dzisiaj, to, co dzisiaj nas podnieca, kiedy patrzymy na zdjęcia, to nie jest to, co jest przedmiotem, tematem tego zdjęcia, bo większość rzeczy została już przecież sfotografowana i pokazana. Jeśli co nas, coś nas może zaintrygować, podniecić, zainteresować to raczej jest to, jak inaczej fotograf potrafił to pokazać. Ale mnie najbardziej w tym wszystkim nie interesuje sam obraz, a, a bardziej emocje, które są z naszym zachowaniem związane. Interesuje mnie jakby człowieczeństwo, humanizm w tych zdjęciach, czego nie doświadczam specjalnie często, kiedy patrzę na dzisiejszą fotografię. Nie wiem, skąd bierze się ta tendencja, aby robić zdjęcia niezwykle, bym powiedział, atrakcyjne, kiedy ta scena, która jest fotografowana, jest doskonale jakby zaaranżowana, nie przez fotografa, ale przez jego bystrość, że ludzie są dokładnie poustawiani tam, gdzie powinni być, mają światło między rękami i nogami, tylko że reprezentują taką takie pojęcie zaoferowane przez amerykańskiego socjologa bodajże w 50 latach poprzedniego wieku i użył takiego sformułowania samotny w tłumie. I rzeczywiście na większości tych zdjęć mamy wiele bytów, wiele osób, tylko żadna z nich nie ma związku z drugą osobą. Nikt się nie dotyka, nikt się nie przytula, nie całuje, nawet nie popycha a nawet nie patrzy. To są po prostu oddzielne, samodzielne byty. Mnie raczej interesują relacje i, yy, i emocje. Jeśli w ogóle miałbym nazwać, co jest dobrą fotografią dzisiaj, przy tej wiedzy, którą już posiadamy, to relacje i treść postawiłbym na pierwszym miejscu. Poszukuję oczywiście też pewnej metafory, co oznacza, że Wiedza jest tutaj niezwykle istotną rzeczą, że wydaje mi się, że wiedza pozwala w ogóle zobaczyć świat w sposób bardziej skomplikowany i ciekawszy. Niedobrze jest mało wiedzieć, ale wiedzieć za dużo chyba też nie jest najlepiej, bo sam akt naciśnięcia migawki z intelektem moim zdaniem nie ma w ogóle wiele wspólnego. To jest raczej intuicja. To jest coś, co nawet trudno jest mi nazwać, ale nie jest to na pewno intelekt. 
Niemniej jednak, poszukując metafory w zdjęciu, no, trzeba mieć pewną wiedzę. Jeśli ktoś nie zna Pisma Świętego, to dla niego taka drabina, jak zobaczy na ulicy, będzie po prostu nudnym i banalnym przedmiotem. Jeśli nie słyszał o ja śpiącym Jakubie, do którego po drabinie schodziły anioły, to taka drabina jest tylko zwykłym, banalnym przedmiotem. Jeśli ktoś jednak zna mitologię, zna Pismo Święte, chociażby, to patrząc na drabinę, nie przyjdzie mu do głowy, że to jest po prostu zwykły, nieciekawy, banalny przedmiot, tylko zobaczy w nim właśnie metaforę takiej jakubowej drabiny i wtedy zrobi zdjęcie, które prawdopodobnie będzie mogło zaskoczyć wielu. Co oznacza, że jest wielką różnicą, czy na coś patrzymy, czy też to coś widzimy. To widzenie jest moim zdaniem wielkim przywilejem zarezerwowanym naprawdę dla bardzo niewielu. Więc ci, którzy potrafią fotografować, to jest wąska grupa bardzo przywilejowanych ludzi. Z reguły ludzie przechodzą przez te swoje życie bez takiej wizualnej refleksji, po prostu nie, nie widzą większości rzeczy. To dopiero fotografowie uzmysławiają im, jak ten świat jest niebywale różnorodny, piękny, zaskakujący i tajemniczy. My nie jesteśmy, tak jak nam wmawiają media, podobni do siebie. Nie możemy być po prostu podobni, a już na pewno tacy sami, bo to, kim jesteśmy, bierze się właściwie głównie z jednej rzeczy, a mianowicie z doświadczenia, ponieważ nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, więc nie możemy być tacy sami. I w tym jest piękno ogromne. No na tym, z tego pochodzą same najlepsze rzeczy. Ci ludzie, którzy poprzednicy nasi, wielcy, pisarze, poeci, filozofowie, artyści, naukowcy, no gdyby się przejmowali terrorem opinii publicznej i myśleli o tym, co ta opinia publiczna oczekuje od nich, to przecież byśmy od nich nic nie dostali i bazowali na tej swojej właśnie unikal unikalnej odrębności, na tej swojej oryginalności, nie myśląc o tym, czy to się będzie podobało, czy nie. Dlatego dostaliśmy od nich tak wspaniałe rzeczy. Więc sądzę, że to jest pewien kierunek dla nas dzisiaj, żeby zaufać własnemu instynktowi, a przede wszystkim odkryć to, na co jesteśmy wyjątkowo muzykalni. Ja prowadzę wiele zajęć, tłumaczę młodemu pokoleniu, że żeby sobie najpierw dobrze zrobili, sobie. Może to brzmi dość nieprzyjemnie, ale w tym jest moim zdaniem głęboka myśl. Najpierw powinniśmy o sobie pomyśleć i zrobić zdjęcia, które dają nam satysfakcję, a wtedy większość na tym skorzysta, jeśli będziemy myśleli, żeby zadowolić innych, to właściwie nie osiągniemy niczego. Do tego wszystkiego uważam, że postęp w ogóle bierze się z negacji, nie z powielania. Więc jeśli ktoś obserwuje rynek i zaczyna robić zdjęcia, które akurat dzisiaj reprezentują ten obowiązujący trend, no to powieli po prostu istniejący już styl i niczego nowego, oryginalnego nie, za, nie zaoferuje. Jeśli nie podda się temu terrorowi panującemu, a on istnieje, dlatego że przecież nasza wiedza ekskluzywnie pochodzi z dwóch źródeł, no z prasy pisanej i e, dzisiaj z internetu czy z telewizji. Więc to nie jest banalna rzecz. Należy być świadomy tego, że uczymy się świata właśnie ekskluzywnie z tych dwóch źródeł. Także jeśli my będziemy powielali i kopiowali innych, to właściwie niczego oryginalnego i nowego przecież się nie dowiemy.